Buon pomeriggio cari amici, è la terza volta che ci incontriamo in queste diciamo, riflessioni sul Vangelo della Domenica che viene, quindi eh, abbiamo un giorno o due da riflettere se vogliamo, ho sentito che sono tante le persone che seguono questa cosa, quindi mi incoraggiano a continuare, e veramente credo che a me fa bene, spero che possano far bene anche a voi che seguite perché insomma il Vangelo è veramente una fonte inesauribile, io sono decenni che faccio le omelie domenicali ma sinceramente ogni volta trovo qualcosa di, di nuovo, questa volta poi che ha un soggetto così conosciuto, così, così anche diremmo, familiare, ecco anche se noi le pecore non le vediamo tanto, c'è cioè la figura del buon, del buon pastore, ma è veramente una ricchezza di ispirazioni che ci vengono non soltanto per pensare alla figura di Gesù, di Gesù che per la quarta domenica è il protagonista evidente di questo periodo che si chiama appunto Pasquale perché rappresenta Gesù risorto in tutte le sue dimensioni di incontri e anche di miracoli ma io credo che oggi forse è una delle più belle riflessioni che ci vengono proposte quella del buon pastore si potrebbe dire che noi non abbiamo a che fare con le pecore e quei greggi e quei pastori, ma non è del tutto vero perché è la poesia, sento anche di qualcuno che va in giro a cercare dove sono i greggi perché è un periodo anche questo in cui passano i greggi in queste nostre terre, in certi campi, in certi prati, in certe zone dove forse da sempre si fermano, lì si vedono gli agnellini, le pecore madri che corrono dietro gli, a, a, gli, gli agnellini, i cani e, e, e in mezzo c'è sempre questo, questa figura, oggi purtroppo, no, purtroppo per fortuna loro, ma dico fuori dal romanticismo eh, ci sono le roulotte che accompagnano, quindi cambia un po' il paesaggio, ma comunque la figura del buon pastore è un qualcosa di, di forse proprio dentro la cultura anche io mi ricordo di aver visto in una mostra a Roma ricordo che ero in un momento che non sapevo eh, cosa fare sono andato a vedere una mostra dove hanno fatto vedere hanno messo in evidenza una serie di statue precedenti a Gesù di un pastore con la pecora sulla schiena, sulla, sulle spalle è proprio la figura del buon pastore quindi anche prima di Gesù ma io vorrei dire anche non solo tanto sulla figura di Gesù come vedremo adesso ma anche sono valide queste immagini ancora per il senso che hanno che cercheremo di approfondire lo hanno anche per ciascuno di noi per le nostre relazioni fondo è un continuo richiamare in queste domeniche, ho fatto anche per prepararmi di più anche a questi incontri, eh, ho fatto delle riflessioni più pa paccate, più pacifiche anche dentro di me, eh, sui Vangeli, sui pezzi liturgici, sono continuamente insistenti sulle buone relazioni. Ecco, vediamo la, il buon pastore che è per eccellenza un uomo di relazione perché ha questo gregge, queste pecore, queste, queste varie diciamo anche persone che lo aiutano. Ecco, e innanzitutto eh, si chiama buon pastore, ma il termine originario è il, buon, il bel pastore. E anche la traduzione greca è agathos, che è bello, il pastore è bello. Io direi che è una bella persona noi diciamo eppure è l'equivalente Gesù è innanzitutto una bella persona non è una figura come dire sfumata con, delle, con la scusa che è risorto quindi è misterioso un po' 
come un richiamo anche a quella che sarà la nostra vita dopo la risurrezione, che è una cosa faticosa da credere, ma perché non abbiamo punti di riferimento, ma è questo punto di riferimento, Gesù, che è quello di prima, però è glorioso, è qualcosa che, che lo rende bello, splendido, una bella figura, una figura che col concetto di bellezza noi sappiamo che si incontra una serie di valori, è quello della bontà, è quello del fascino, Gesù è fascinoso, anche gli apostoli rimangono colpiti, affascinati, come anche il Vangelo ci racconta, a vederlo nelle sue apparizioni dopo, dopo la risurrezione. Eh, bellezza vuol dire verità, trasparenza, generosità, importanza anche, insomma una bella persona. Allora dico, ecco qua innanzitutto, ci viene presentato un Dio che è una bella persona e quindi diventa anche un modello, mi, viene, mi vengono i brividi quando penso che noi preti ci chiamiamo pastori e quindi dovremmo essere i primi a imitare Gesù, essere belle persone, non funzionari, ma belle persone. Belle persone prima di tutto, cioè essere trasparenti, essere sinceri, essere affabili, ma con la nostra imperfezione, perché è impossibile, Gesù era Dio. E io, io non lo so cosa voglia dire nella natura che si incontra con un'altra natura nella stessa persona, la natura divina e la natura umana, ma certamente la natura umana doveva venire valorata al massimo. Ecco, anche noi dovremmo essere belle persone, ma i genitori dovremmo essere belle persone, perché hanno anche loro delle pecore da nutrire, da coltivare, da, da imparare a conoscere, eccetera. E dovrebbero essere i, i, coloro che insegnano, i docenti, gli educatori, dovrebbero essere anche gli amici tra di loro, belle persone. Nel momento in cui ci si relaziona bisogna dare il meglio di noi, fare in modo che sia una comunione tra, tra, tra di noi. Difatti anche il fatto che non deve essere un mercenario il buon pastore per tornare al Vangelo, ecco, aggiunge al concetto di buono bello, aggiunge il concetto di generoso, deve essere colui che è anche disponibile a, a dare se stesso, a perdere anche la propria vita, eh, la propria vita per le persone di cui abbiamo responsabilità. Io la vedo questa cosa qui perché tutto mi è più possibile osservare eh, con il Covid eh, forse dovrebbe essere uno dei vantaggi diventati più pensosi più riflessivi ecco anche vedere le mamme io ho avuto modo di avvicinare perché attraverso eh, la comunicazione che c'è possibile, il telefono eccetera è una maniera di incontrare anche in profondità le mamme come sono disposte a dare se stesse non fuori ogni ragione cioè, nel senso che sembrerebbe che ognuno deve pensare prima per sé, ma le mamme forse si identificano con i figli, quindi anche non mercenari, mai, mai fare le cose per egoismo, per interesse anche stesso che il Covid c'è, che sia per tutti, che sia per tutti proprio, e dopo questo in, venire a sapere che c'è chi fa anche la mafia dei de, de, de vaccini è, è una roba che mi, che mi, che mi proprio mi, mi inorridisce, fa rabbia anche. E dopo ancora note che vengono dal Vangelo sul buon pastore, che possono essere tradotte anche per noi, conosce le pecore. Il pastore conosce a una a una le sue pecore, sembra incredibile da parte di Dio pur nel mistero di questo che stiamo dicendo, perché diciamo cose anche misteriose, Dio conosce ciascuno di noi, mi conosce, io so che avevo un 
o meno adesso, ma insomma nella mia vita avevo paura di immaginare Dio sempre presente perché mi pareva di essere anche meno me stesso, meno libero, eh, soprattutto in certe così, situazioni particolari, eh, quindi non quando ci si lava, eccetera, da passare a, a, a Dio che ci vede. Ma eppure è una persona come una mamma quando aveva il bambino piccolo e che lo teneva, penso lavandolo, accudendolo, cambiandolo, quei pannolini, eccetera. Era una presenza indiscutibile. Cioè, questo questo mio, mi, mi, mi mette a dire allora non devo aver troppa paura di Dio perché mi conosce personalmente. Ma dire conoscere nel Vangelo vuol dire usare una parola che non ha il senso solo del vedere così e di dire riconosco, pesa poco, insomma la persona. È una penetrazione nella persona, è al punto che è anche sinonimo dell'amore di una coppia, di un amore, vorrei dire amore amoroso, non dichiarato fasullo. Fasullo come è, pare che ci sia, visto che le famiglie non sono più fatte di gente sposata. Durano quello che durano. Tutti gli amori sono, paiono scoppiettanti all'inizio e poi finiscono come un, una, un, un falò di, di, della Befana, eh, che insomma dura sì, ma finché sono bruciate le, le canne eccetera tutte, tutte o frasche le vecchie di, di legna secca eccetera è una brutta immagine che mi viene quando penso agli amori di oggi ebbene non si conoscono in genere non si conoscono ho avuto una lunga esperienza del tribunale ecclesiastico ma vi garantisco che l'ignoranza l'uno dell'altro era grandissima anche perché non è facile conoscersi, bisogna dedicarsi a, alla conoscenza, bisogna ascoltare molto, bisogna, ecco le, le pecore sono conosciute dal pastore, una a una, al punto che se ne, se ne perde una, come dice in un'altra pagina del Vangelo, eh, si legge in un'altra pagina del Vangelo, se si perde una, Ecco che il pastore lascia tutte le altre e va in cerca di quella perduta. Come fanno le mamme, quei figli che sono, che sono sbagliati, nel senso che fanno degli errori, che sono anche disgraziati nelle loro, nei loro comportamenti. Non intendo soltanto le, le persone che hanno un handicap, per cui le mamme non so io, quando mi presentano, a me per esempio, tante volte presentano i loro figli che sono mongoloidi o cose così, e succede, e mi dicono, oh, guardi che bello che è mio figlio. È veramente da commuoversi. Ma dico, eh, chi ha fatto il cuore di una madre, evidentemente eh, lo ha questo cuore a disposizione. E quindi anche lui conosce in questa maniera, e conosce le pecore che anche si allontanano, che non sono fedeli, che non sembrano buoni. E poi addirittura va in cerca anche di quelle che non sono sue, il buon pastore, perché accoglie anche eh, i vaganti. Cioè, io conosco persone che amano i gatti e loro aprono la loro, loro disponibilità di cibare anche ai randaggi. Eh, questo è un discorso che ci fa anche vergognare perché i, i, i gatti vivono anche di questo no? e noi sappiamo che anche i cristiani sono costretti a vivere tante volte che dico i cristiani nel senso di uomini e donne eh? e vivere randaggi ma randaggi nel mondo e randaggi al punto da essere trattati veramente peggio di bestie e credo che questo anche che è poi il sussulto continuo del Papa Francesco, che non è capace di fare un discorso se non, se non cita queste disgrazie del mondo, perché a noi adesso sembra 
che siamo nel peggio del peggio e, e, e siamo un po' male ma però c'è qualcuno che è peggio strutturalmente e, per, e sono milioni e perché non pensare a queste cose ogni volta che buttiamo via facciamo rifiuti che siamo maleducati che siamo rozzi che diamo del tu a quelli che non conosciamo perché sono mal vestiti ecco è una roba che non ho mai capito non ho mai capito perché se vai in ospedale devono darsi tutti del tu se vai in certe, se hai bisogno di certe cose vabbè, a me non fa impressione perché sono abituato a quei ragazzi che danno del tu ma dico ma per ben pensare mi pare che sia giusto di avere rispetto ecco questo fa il buon pastore che è una bella persona e che quindi si comporta in una maniera in cui se tutti ci comportassimo così saremmo veramente in un mondo migliore, pacifico, bello, eh, più sereno e eh, potrà essere un pochettino più sereno. E poi l'augurio che io faccio di tutto cuore è eh, cercate di star bene, siate prudenti per il Covid, ma impariamo tutti ad essere anche più rispettosi, più buoni e più eh, generosi, belle persone con tutti. Grazie e buona domenica.